Okay, uh, so I will assume no, nga nakabasa na mo for the following definitions. We have the programming, the um, programming languages, examples of programming languages, and then IDE. Uh, there will be a distribution of module and then nakapost na po ito sa some definition na na dito sa tuwang Google Classroom. You should check it out. Kung wala pa nito, ni mo na malantaw, add to, ah, basa ah, ito dito, sa ka magproceed ani. Okay, so basically, fundamentals of programming is a body in terms of programming. So, kung mag-program ka, dapat kabalo ka unsa ang mga fundament. Kay dili lang ni siya applicable sa isa ka programming language, kung dili applicable ni siya in every programming languages. Naan ni siya. Okay, there are two things we need in order to start creating a program, in order to start programming. Uh, one is the programming language, which is ang C++. That programming language is used to create computer programs. The other one is the IDE, which stands for Integrated Development Environment. Ang kanang IDE, guys, di, um, di na siya <coughs> kung asa ta mo, mo write sa tuang program, mo gamit sa tuang programming language, kung asa ta mo compile, mo build ta o mga set of instructions. Di ba, programming is a set of instructions. Di na ta mo create sa IDE. Mo na siya ang atuang compiler. Di na ta mo build para maparan na to siya, okay? First one na to is programming language, which is C++. And then the other one is IDE which is code blocks. Actually, there are a lot of IDEs. You can search that one. But what we're going to use is a code blocks lang. No, mas simple siya mapakapadagan sa C++ ng programming language. So, we'll start, no? <clears throat> okay, um, regarding sa kung paano na ako gidownload ang ito ang IDE, which is ang code blocks, is I will just um, write a link below. I-click lang na ninyo para directly mo add na mo sa down download link. That is for desktop users only, ha? But for those students nga wala pa'y computer, wala pa'y desktop, I have prepared you a kuan, emulator. So, kani siya. So, code blocks is for desktop users or laptop users. And for phone users, pwede po ta maka-create og simple program using a phone. Ha? Using a phone. So, we have this one. <coughs> so, I am using a emulator. Nox ang tawag ani niya. As you can see, badakan ako. As you can see, mura po siya o tablet, no? Aduna po siya ay um, Play Store. Um, ara, na siya Play Store. And then, po siya ay, so balik emulate niya ang isa ka tablet or isa ka phone. Para maka-insert ang application intended for those students na wala pa desktop o laptop. Android rin niya nga kung ang example, ambot lang ka sa mga iOS users dira. Pero naagin na siya for sure. So, ang atong button is mo tag Play Store. And we will search for IDE. So, um, there are a lot mga of IDEs intended for intended for um, Android application, intended for site. Uh, what we are looking for is IDE that is intended for computer programs or para sa mga C++ lang nga pag-create og program. So IDE, search na to IDE for C++ because C++ is our chosen programming language, no? And it is used to create computer programs. Gibalik-balik na nako ha para mas maka, maka familiar, makasabot ta. So dan ninyo dira ha, sa mga Mga gafon diha, sundan ninyo, go to Juan, Play Store and search for IDE for C++. Okay? So, natay list diri. Uh, we have Nemo, learning coding in JavaScript, Python, and HTML. So, wala siya para C++. What we are looking for is C++. Because JavaScript, Python, and HTML, that is another programming language. No? Pero atong ipangita is, ano? Um, C++. So, scroll down ta. Ano? We have uh, kuhan. CXX Droid C++ Compiler IDE for mov Mobile Development. Sa akin siya itong gamiton. Try na to. Install. Then, install. Accept. Okay, install completed. Open na itong application. This is only for 
mga mobile phone users pero i-recommend na ako is um, katong mga desktop users ni mga laptop mas maayo o dito na lang mo mag-program explain ako na further ha but for now we'll back to code blocks which is intended for desktop users Ariel, this one han so dubli ko ano na ako intended for uh, mobile application using emulator and then code blocks is this one is for intended for uh, desktop up users what we're going to do is <coughs> um, okay uh, for the insert lang ako ah have you ever observed nga tanang file nga nasa inyong phone for example inyong picture ang inyong ang inyong photos ang inyong music ang inyong videos na asa file extension Ang file extension guys, siguro na agianan ni ninyo or naka-observe na mo ani um, audio is .mp3 uh, audio and video is for .mp4 AVI mp 4 peg mga something like that no? and then pictures or photos is .mpg jpeg rather sorry, .jpeg file na sila yung mga file extensions in order to determine kung unsa na siya nga klase nga file. Di ba? Say na po na dire sa tuang pag-program in order to create a certain program na po siya file extension para ma-identify po sa computer kung unsa na siya nga klase nga file. Okay? Dire sa tuang C++ is ang file extension na to is .cpp. So um dire sa desktop users this one is naka save na ni siya as .cpp. Na identify na ni siya directly nga kani siya nga program nga mo gihimo is for C++. Pero diri sa code blocks wala pa because this is our uh, text editor, compiler, IDE ni siya nato, cross platform. Atoa pa siya nga identify nga atong himuon nga file is .cpp. Ah, I mean C++ nga file. Okay, so adto ta sa file new file new and then <coughs> file new empty file so empty file meaning wala pa siyang file extension o dili pa ni siya ma-identify sa tuang computer so butangan na to siya og pinakauna tong button is butangan na to siya og file extension so file save as ato ta sa desktop okay so, ang itong file ni Manny is Nanada, no? Atong file ni Manny is bsit.cpp Okay, take note ha uh, Once nga mo create a program intended for um, C++ nga programming language Ang itong file extension na na is .cpp Take note .cpp So, itong file name is bsit.cpp nga file Follow lang ha for those desktop users So, save Man So, makita ninyo the guys nga dire Ning lahi na siya Nga na siya file name Dili na siya untitled Nga na siya bsit.cpp So, as you can see Na siya, gina, na siya number sa kilid 1, 2 uh, 3, 4, 5, 6 Paubos Mano sa ginatawag na ito nga line Meaning nga ng 1 Kanang usa ka linya dira That is your first line Second line and so on Okay Na ako yung type dire karon And para mas dali na ito Sabot Kay Piyahan lang sa ninyo Ibutan lang sa ninyo Diha sa inyuhang um, Desktop Sa inyuhang code blocks Ng file Or sa inyuhang mobile application So kopya lang sa guys kopya lang sa This one Okay Post this video And then kopya Same with those mobile uh, application users kani siya um, okay select all lag so i reason nyo tanan na dira for those this uh, mobile application users and then kopyahon ni ninyo same na sila word are o ay ay ka gamay bukas okay post this video and then copy this one Okay, are you done um, copying this one? Na-type na ni sa inyo ang desktop o sa inyong code blocks or na-type na ba ni sa inyong application para ma-explain ako ninyo nga nung ingunana na siya, okay? 
um, we have diri lang ko ah. So line 1 2 3 4 5 6 7 and so on. So line 1 this would be your line 1. Kaning hashtag include IO stream. Line 2 using namespace std. Line 3 is empty. Line 4 is integer main bracket this one. Line 5 c out this one. Line 6 this one. And 7 is only bracket. And the rest, ana, wala na siya, guys. Bakanti na na siya, hantod sa tumoy. Pwede na siya ning ni mo madungagan, pero empty na siya. Dili na na siya, pero nagbasa sa ato ang program. For this programming language. Okay? So, we have line 1. A hashtag include IO stream. When we say include, apilo na to ang IO stream. Ang IO stream, ang gudang ni guys, this means input, that there will be an input and output of objects or data sa tuang program for the following program na ay input and output second one is a second line using namespace std that means that we can use names for objects and variables from the standard library so kani siya but um kani siyang dua guys don't worry e, kung ano siya consider lang ibutan niyo yung no na kani siya taga create niyo program sa C++ na ani silang duha standard nung sa header na sa ninyo nga file. Line 3 empty. Wala siya nakabutang. Dire mang good sa programming language na to nga C++, dili siya mabasa og empty nga og space. So iar ni disregard, wala ra ni siya ubraho niya. Masin pila pa naka space dira, okay na, wala na problema. Mugana ra gyapon na siya, okay? Line 4 we have um Okay, another thing always appear in our programming language sa C++ is this one, integer main. Okay? This is called function. Gitawag ni siya nga function. Any code inside its curly brackets, this one, open niya nga bracket and then close, will be executed. Meaning iyang padaganon. Okay, because programming just is just a set of instructions. Ngay so go ni mo dito towards the computer. So this one um integer main is a function iyang i-execute tanan nga naa sulod sa bracket. Okay? So um line 5 proceed ta. Ano na sa nita to tanan para makabaluta unsay gawas niya, okay? Unsay output niya. Line 5 we have this one is pronounced as C out. C out ba? Uh, this one is an object. Okay, C out is used together with an insertion of this one. So, kanis siyang dua, guys, magkuyog ni sa permi. Once nga muingon ka og C out, naagin ni siya nga symbol. Insertion niya. In order to output or to print out some text or variable. Okay? And then, ang ato ang ipagawas is what? Hello world. Nga word. Hello world. Nga word. Ha? Huh? Programming is just a set of instructions. So, mauna niya siya kung instruction niya. Nihingon ko nga, C out, and then C out nga symbol, Hello world. Nga word. Okay? So, proceed ta. Lang taon sa na to. So, line, line 6, return 0, meaning, i-end ni mo ang main nga function. Ang kanin siya nga function, Imuang e-end ni mo, return 0, i-return ni mo siya sa pinakauna nga function. Then line 7, this one, bracket na siya is, do not forget, isa ni siya sa pinaka-importante. Kauban ni siya sa semicolon in terms of programming. Do not forget to close. Tanan ni mo ang i-open. Especially, is ang bracket ni function. Dapat i-close na ni mo. Para ma-determine na dira na kutob ang kana siya nga, nga kaman, nga function. Okay? So, ira na to ni siya. We have this one. Build and run. Click lang ni na to. After that, na mo pop up. Nga, mura siya CMD. This one. Ang nakabutang niya is hello world. Nga katong gitype na to sa gitype na to sa dere, ariyo. Hello world. Mao ni gawa sa program. Same po na dito sa mga application users. So, ito tas application. This one. 
kung i-build na to, kani padagan na siya build and run po siya. Okay, loading. Ang mugawas po niya is Hello World. Okay. Then, ingon siya nga, program is finished. Kaya namang nabasa tanan niya program. Okay? So, you have the Hello World. Another example, another example is we will try to change Hello World. For example, muingon ko nga, I am i-close na to ni siya. So, desktop users, dapat i-close na to ang atuang nahimo ang program o sa tama ka edit So, muingon ko, see out, and then symbol. Muingon ko nga, I am a BSIT student. Okay? So, it will try to build and run this one. Build and run. Okay, see? Ang ingawas niya is, oops, nung wala. I am a BSIT, I am a BSIT student. Same na po ni siya sa desktop or mobile application users. So, pare, oh. back ta, back. Ilisan na to ni siya as I am a BSIT student. Student. Okay, so run. Excuse, excuse. Kamu gawas niya is this one. I am a BSIT student. Okay? So, you nakaplaster na lang sa itong environment. We created our first program. Is makapagawas ta og word nga hello world and then I am a BSIT student. Okay, that's it for this video, guys. We created our environment. Nakapadaga na ta og program first. Program na itawag na. Because we already instructed the computer kung sa ipagawas. Which is ang hello world and then ang word nga I am a BSIT student. So, kung medyo naloading mo, dili pa kayo mo ako, pap, sige lang, video naman niya siya, pwede ninyo balik-balikon o glantaw from the start para mas masabta ninyo. Every problem has a solution. Progress takes time. Diba? And see you in the next video.